سکون خرب پایا ہے تیری باہوں میں اس آئیو دلوں جو ہم لٹائیں گے تیری روحوں میں اس آئیو محمد و رسول اللہ رسول کریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ساتھیوں ساری تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا اور اس بہترین تنظیم سے جوڑا لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام اور تمام انبیاء کرام پر بالخصوص ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صفحہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ زیادہ باتیں آپ کے سامنے نہ کرتے ہوئے کچھ چیزیں رکھے اپنی جگہ لے لوں گا کچھ احساسات تھے ذہن بلینک ہے لیکن کچھ پوائنٹ ذہن میں آ رہے تھے اس موقع کا استعمال کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھوں گا دوستو میں جس مخام پہ کھڑا ہوں اگر آپ یہاں آ کر کھڑے ہو جائیں اور آپ کو وہ نظر حاصل ہو جائے تو مجھے ایکول ڈسٹنس پہ جنت اور دوزخ نظر آ رہی ہے ایک جانب ذمہ داریوں کو لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اس کا بہت خوف بھی ہوتا ہے کہ جو مسلمانوں کے کسی عمارت کا ذمہ دار یا پھر کسی کئی ذمہ داری سوپ دی گئی اگر وہ اپنی ذات کو اس پر ترجیح دیتا ہے تو خیامت کے دن وہ آن دے وہ دوزخ میں دارا جائے گا ایک طرف یہ حدیث بہت ستاتی بھی ہے تو دوسری جانب خود کچھ اپنے گناہ یاد آتے ہیں کچھ اپنی کوتاہیاں جو پچھلی زندگی میں ہوئی تھی یاد آتی ہیں اور اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ایک توبہ اور استغفار کا ذریعہ سمجھتے ہوئے یہ خیال بھی آتا ہے کہ اس میخات کو استعمال کرتے ہوئے میں جنت کے خریب ہو جاؤں دوستو عموماً دو مواقعوں پر اس قسم کے تھارٹس ہمارے ذہن میں آتے ہیں ایک تو ونیس اکٹوبر جب تنظیم کا فارمیشن ڈے ہے اور ایک آج آج جبکہ ہم سنتیس یا چھتیس سال کا عرصہ گزار کر ایک میخات میں داخل ہو رہے ہیں آج کا دن ہے کہ ہم ان تمام اسلاف کے خربانیوں کو یاد کریں بہت سے مرتبہ جب حلقے کے دفتر پہ تھے سرپرست حلقہ کے چیمبر میں جانے کا موقع ملتا اور بہت سے مرتبہ آپ کی تذکیروں سے ایمان تازہ ہو جاتا جب سٹیٹ کانفرنس کا موقع تھا میں اس خربانیوں کا ذکر کرتا ہوں کہ تنظیم اسی طرح ہمارے حوالے نہیں ہو گئی بہت سا بہت سے اس قسم کے لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو تج دیا تھا جنہوں نے اپنی جوانیاں اور اپنی صلاحیتوں کے سراہ میں لگا دیا تھا جس کی بنا پر آج تنظیم یہاں پہ پہنچی ہے تو ہم سٹیٹ کانفرنس کے کسی بات کو لے کر گئے تھے تو امیر احل خان نے کہا تھا کہ نائنٹی ٹو میں بھی جب سٹیٹ کانفرنس تھی اور اس وقت کا وہ موقع تھا کہ ہم زیڈے سی بلانا چاہ رہے تھے لیکن اس میٹنگ کو آرگنیز کرنے کے لیے تنظیم کے پاس پیسے نہ تھے مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کن مراحل سے تنظیم گزرتے ہوئے ہمارے پاس آ پہنچی ہیں دوہزار سولہ میں جب کریم نگر کی ڈسٹرک کی ذمہ داری تھی تو ایک مخام ریکل تھا وہاں پہ جانے کے بعد ایک خسم کا ایک احساس ہو رہا تھا کہ نئے مخام پہ ہمارے اور کام کرنا ہے جب ایک بزرگ سے ملاقہ تھی ان کے گھر پہ گئے تو اس بزرگ نے کہا کہ آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں بیجنوں اور تریانوں میں حامد محمد خان صاحب یہاں پہ آئے تھے پورا احساس واپس چلے گیا کہ ایسی بہت سی جناب عزر الدین صاحب یہاں بیٹھے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو صاحب صدر حلقہ ہیں ان تمام کے خربانیوں کو آج یاد کرنے کا دن اور ان کے حق میں دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس قسم کی خربانیاں جو صلاحیتیں جو جوانیاں انہوں نے تنظیم کے لئے لگائی ہیں ان تمام خربانیوں کو اللہ تعالیٰ خبول فرمائے ساتھیو نہ صرف خربانیوں کو یاد کرنا ہے بلکہ آج کا دن ایک شکرانے کا دن بھی ہے کہ اگر آج ہم اس تنظیم میں نہ ہوتے تو کہاں ہوتے ہیں ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ ہماری جو پوری شناخت ہیں ہماری جو پوری پہچان ہیں ہمارا جو پورا براٹ اپ ہیں ہماری جو پوری شخصیت ہیں اس کی تعمیر میں اگر تنظیم نہ ہوتی میں پرسل یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم کوئی بڑے اسکول میں نہیں پڑے تھے ایسے ہی مڈل کلاس فیملی سے تھے ایسے کوئی بہت سی اپورچنیٹیز ہمیں حاصل نہیں تھی اور ایسا ہر ممبر کا حساس ہے کہ اس تنظیم نے انہیں کہاں سے کہاں بنا دیا آج کے دن وہ شکرانے کا دن بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد بھی کریں اور اس کا شکر بھی ادا کریں کہ اگر یہ نعمت اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں نہ دیتا تو آج شاید کون سے نکڑوں پر اور کون سے چوراہوں پر اور کون سی عادتوں میں اور کون سے بیکار کاموں اور آوارہ دوستوں میں ہم شامل رہتے تھے دوستو آج کا دن ایک احتساب کا دن بھی ہے کہ نہ ہم صرف شکر ادا کریں بلکہ یہ جو اسلاف کی خربانیاں تھی یہ جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہم پر تھے آج ہم اپنا جائزہ بھی لیں ذاتی طور پر اجتماعی طور پر 
کہ کیا واقعی جس مشن کے ساتھ اس تنظیم کو قائم کیا گیا تھا کہ کیا وہ تنظیم اسی مشن پر قائم ہے میں یہ نہیں کہتا کہ تنظیم قائم نہیں ہے لیکن کیا ہم اس سلسلے میں بہت سنسیئر ہیں افراد تو آتے اور جاتے ہیں بہت سی قیادتیں آتے اور چلی جاتی ہیں لیکن کیا ہم نے اپنے طور پر اپنی مکمل کوشش کی تھی کیا ہم نے یہ اس تنظیم میں داخل ہوتے وقت جس فارم پہ ہم نے سگنیچر کی تھی اس احتساب کو اور اس ورڈ کو ہمیں یاد کرنا ہوگا کہ آر یو اویر آف دی آرٹس اینڈ ڈفیکلٹیز آپ کو کیا اس بات کا احساس ہے کہ جس قسم کی آپ کے آزمائش آئیں گے اس تنظیم کو جوائن ہوتے وقت اور پھر آج کا ہمارا رویہ ہم ایک احتساب کر لے کے کیا واقعی وہی ایمان ہمارا ہے دوستو آج کا دن ایک عہد کا دن نہیں ہے ہم نے اس پروگرام کو تجدید عہد کا نام دیا کہ آج شاید ہماری زندگی میں بہت سی غلطیاں ہو گئی ہوں بہت سی نادانیاں ہو گئی ہوں لیکن پھر سے آج اس نشست سے اٹھتے وقت میں اور آپ عہد کر کے اٹھیں کہ جس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تھا اور جس مقصد کے تحت ہم نے اس تنظیم کو جوائن کیا تھا آج سے ہم پھر اس عہد کا تجدید کریں اس عہد کو پھر سے تازہ کریں اس عہد کو پھر سے یاد کریں اور یہاں سے اٹھتے وقت ایک فیصلہ لے کے اٹھیں کہ میں اپنی حیثیت میں اپنی تنظیمی زندگی میں اور تنظیم سے فارغ ہونے کے بعد تحریکی زندگی میں اور میری اس عمر بھر میں تنظیم کو اور تحریک کو اس اور اسلام کو اس فیلڈ میں کنٹریبیوٹ کروں گا آج کے دن ایک عہد کا دن بھی ہے آخری بات بتاتے اپنی بات کو اینڈ کر لوں گا کہ تنظیم میں یہ بات بہت سے مرتبہ اپنے ساتھیوں سے کہا بھی ہے کہ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک نچلے قسم کے وہ لوگ جنہیں تنظیم چلاتی ہیں تنظیم انہیں بلاتی ہے مطلب انیشیل اسٹیج ہوتا ہے ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے آپ نئے ممبر بنتے ہیں تنظیم سمجھ نہیں آتی یو پی صاحب بلا رہے ہیں آئیے سب آتے ہیں سب جمع ہوتے ہیں تنظیم کے ساتھ تنظیم انہیں چلاتی ہیں ایک لیول کے بعد دوسرے درجے پہ وہ ممبر آ جاتا ہے اور وہ تنظیم کے ساتھ چلنے لگتا ہے تنظیم اٹھو اٹھے تنظیم بیٹھو بیٹھے تنظیم کا کام کریں نشیز اٹینڈ کریں ویکلی سما کریں یہ ایک اچھی صورت حال ہے لیکن اس سے بھی ایک ٹاپ لیول جو ہے کہ وہ تنظیم کو چلاتے ہیں دوستو تنظیم کو چلانے کا مطلب یو پی بننا ڈی پی بننا یا زیڈ پی بننا یا ایم پی بننا نہیں ہے بلکہ ہماری مشوروں سے ہمارے رائے سے ہمارے آئیڈیا سے ہمارے تھاٹ سے تنظیم کی پالیسیز ڈیفائن ہوں ہم تنظیم کو آگے بڑھانے میں اتنے کریٹو ہوں تنظیم کو ایک مقام سے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں لے جانے میں اتنے ایکٹیو ہوں کہ تنظیم کو چلانے والے ہم بن جائیں جب تک آپ تنظیم کے ساتھ چلتے رہیں گے بہت سے نئے افراد تنظیم میں داخل نہیں ہوں گے آپ کو جلدی سے تیسرے لیول کو خالی کرنا ہوگا کہ دوسرے نئے لوگ اس تنظیم میں آئیں آپ تین سال پہلے بھی آپ کو یو پی صاحب کو کال کرنا پڑتا تھا تنظیم کو کال کرنا پڑتا تھا اور آج بھی تین سال کے بعد آپ کا وہی رویہ ہے تو پھر نئے لوگوں پر تنظیم توجہ نہیں دے سکیں گے آپ کو یہ اس لیول کو خارج کرنا ہوگا اور دوسرے لیول پہ جانا ہوگا کہ آپ تنظیم کے ساتھ چلنا شروع کر دیں وہ لیول بھی آپ اچیو کر لیں اور فوری ٹاپ لیول پہ جانے کی کوشش کریں کہ آپ تنظیم کو چلانے والے بن جائیں جتنے زیادہ لوگ اس تنظیم کو چلانے والے بنیں گے اتنے زیادہ لوگ نیچے جمع ہوتے جائیں گے یہ کچھ باتیں تھیں کھلے ذہن میں آ رہی تھیں میں بہت زیادہ میری آواز اچھی بھی نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو جذباتی طور پہ محسوس کرتا ہوں کچھ چار مصرے جو ہم بہت سنتے ہیں تنظیم کے حوالے سے یہ پڑھ کے اپنی بات جگہ لے لوں گا ہر ممبر کا احساس ہے تنظیم کو لے کے بہت چاہتا ہے تنظیم کو تو یہ جو چار مصرے ہیں سکون خلب پایا ہے تیری باہوں میں اس آئیو سکون خلب پایا ہے تیری باہوں میں اس آئیو دلوں جو ہم لٹائیں گے تیری راہوں میں اس آئیو دلوں جو ہم لٹائیں گے تیری کسے اسلام کہتے ہیں تجھے سے ہم نے جانا ہے کسے اسلام کہتے ہیں تجھے سے ہم نے جانا ہے بہت بٹ کے تھے پہلے اب تیرے دامن کو تھاما ہے لگا رہنا ہے اب ہم کو تیرے کاموں میں ایس آئی او لگا رہنا ہے اب ہم کو تیرے کاموں میں ایس آئی او دلوں جا ہم لٹائیں گے تیری راہوں میں ایس آئی او جزاک اللہ